nagsasala ka, ay talagang pakiramdam mo, napakasama mo ng tao na halos ayaw mo nang lumapit sa Panginoon kasi alam mong sa, sa isang bahagi ng buhay mo may nagsasabi sa'yo na hindi ka nakarapat-rapat sa Panginoon, huwag ka nang lumapit sa Kanya, napakamakasalanan mo. Na andun yung pakiramdam na tatanggapin pa ba ako ng Panginoon pagkatapos ng ginawa kong to, mabuti pang wag na akong lumapit sa Kanya, nakakahiya na ang, ang dungis-dungis ko na. Tayo mga tao, kalimitan yung ginagawa natin kapag nagkasala tayo or may nagawa or ng kaibigan or ng member ng family we're in sila yung magkukomfort sa atin then after that, hindi tayo makukontento ako naranasan ko yon at nung maranasan ko yon feeling ko hindi, hindi sapat yung payo ng parents at talagang hinanap ko yung comfort ng Panginoon at nung dumating ako sa point na yon talagang mas naging strong yung faith ko sa Panginoon kasi nandun, dumating ako sa point na talagang nag down ako, talaga nakiusap ako sa Panginoon na, Lord, please, tanggalin mo sa akin itong kasalanan ko. Hindi ko po ito kayang i-over. Ako lang sa sarili ko. Kailangan ko po kayo. Kaya, Nung time na gawa ko yun, um, mas napatit ako sa Panginoon at mas realize ko na ang Panginoon, kahit na dami-dami mo nawang kasalanan, lalo ko niyang bibigyan mga blessings at ipaparamdam niya sa iyo na kung lumayo, kaya kitang patawarin. Kapag wala tayong constant communication with God, there is a tendency na
kasalanan, hindi mo na hindi mo na magagawang lumapit sa Panginoon kasi hindi mo alam na yung Panginoon pala hindi kang tanggapin sa kahit na anong kasal nang nagawa mo. Basta tumingi ka lang na patawaran. Um, another um, importance ng no, uh, constant communication 